കഥയില്ലാത്തൊരു കഥയാണ് ഇത് പതിരില്ലാത്തൊരു കഥയാണ് തൻ മുന്നിൽ ഇത് കാണാം ചെവിയോർ താലിത് കേൾക്കാം തൻ മുന്നിൽ ഇത് കാണാം ചെവിയോർ താലിത് കേൾക്കാം കളികാലം പോലും തുള്ളണ നാടിൻ കഥയാണ് സിനിമാല സിനിമാല നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചി തുറമുഖത്തിന് തൊട്ടടുത്താണ് കടലും കടലിലെ കാര്യങ്ങളും ഈ അടുത്ത കാലത്തായി വിവാദങ്ങളിൽ നിറയുകയാണ് പുറംകടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഏതോ വിദേശ കപ്പലിലെ സുരക്ഷാ പടന്മാർ വെടിവെച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതാ അടുത്ത വിവാദം ഇന്നലെ രാത്രി കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന ഏതോ വിദേശ കപ്പലിൽ നിന്നും വെടിവെച്ച കേട്ടതാണ് പുതിയ വിവാദത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത് ആരാണ് വെടിവെച്ചതെന്നോ ആരെയാണ് വെടിവെച്ചതെന്നോ ഒന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതായാലും ഇത് കേട്ട ബാധി കേൾക്കാത്ത ബാധി ലോകത്തുള്ള സകല ചാനലുകാരും നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളും അവരോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം ാണ് ആദ്യം ഈ സംഭവം കേട്ടത് ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവം എന്നല്ലല്ല രണ്ടാമത്തെ സംഭവമാണ് ആദ്യത്തെ സംഭവം ആ ഇത്തിരിക്കാർ വെടിവെച്ച് പോയതിൻ്റെ പുകിൽ ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല പിന്നെ നമുക്കാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഫോറിൻകാരും കൂടി വെറുതെ ശത്രുക്കളാക്കണത് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയത് ഐ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പോലീസിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസ് അത് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല നമ്മളെൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിച്ച് അപ്പം അവരത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തൊക്കെ പുകലുകളായിട്ടാണ് പോലീസ് ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നോ ഇനി ഇതിൻ്റെ പേരിൽ രണ്ടിലൊന്നും അറിയാതെ രണ്ടെണ്ണം പിടുന്ന പരിപാടി ഞാനില്ല ആ നമസ്കാരം ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കേരള പോലീസ് വളരെ ജാഗരൂകരായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കറങ്ങിയിടക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന വലിയൊരു സംഘം തന്നെയാണ് ഇവിടെ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സദാ കടലിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവം ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം ഞാൻ അറിയുന്നത് ഉച്ചക്ക് മാറ്റിന് ഉച്ചക്ക് സെക്കൻഡ് ഷോ മാറ്റിന് ഞാൻ കണ്ട സെക്കൻഡ് ഷോ ആണ് ആ ഇവിടെ മമ്മൂട്ടിയുടെ മകൻ്റെ പടം ഏതാണ് ആ സെക്കൻഡ് ഷോ ആണ് ആ സെക്കൻഡ് ഷോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു അനാമില സ്കോൾ എനിക്ക് വന്നു അനോമിയ സ്കോൾ അത് തന്നെ അനാമില സ്കോൾ പെട്ടെന്ന് വെറുതെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് പോലെ അനാമില സ്കോൾ വന്നു കരയിൽ നിന്നും രണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മേലകളെ വെടിശബ്ദം കെട്ടു വന്നു സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള കോളുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്തതാണ് അല്ലേ സാധാരണ ആണുങ്ങളാണ് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു പെണ്ണാണ് വിളിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു കാരണം പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തേക്ക് സാറില്ല അതെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ണ് കടലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അല്ലേ നോക്കി ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു പരിപാടി നടക്കത്തില്ല ഇനി അന്യരാജ്യക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു വെടിവെപ്പും ഞങ്ങളിവിടെ അനുവദിക്കാം കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിദേശീയ ആക്രമണം തടയുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കേരള പോലീസിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു തോക്കുണ്ടായിട്ട് ഇതേവരെ നമുക്കതുകൊണ്ടൊന്നും വെടിവെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു മുൻകരുതലോടെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കണ്ണുള്ളത് ഒരെണ്ണം കരയിലേക്കും ഒരെണ്ണം ഞങ്ങൾ കടലിലേക്കുമാണ് നിങ്ങൾ കേരള പോലീസിന്റെ അഭിമാനം കാക്കേണ്ട പോലീസുകാരാണ് നിങ്ങൾ കടലിൽ പോയേ തീരു അല്ല സാറേ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രം പോലീസുകാരുള്ള വേറെ ആരും ഇല്ലേ നിങ്ങൾ പോണം നിങ്ങൾ പോയേ തീരു കടലിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പോണം ഓക്കെ ആ പോയേക്ക് ആ പോകാൻ പാ അത് കര അതാണ് കടൽ അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അത് കടലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ സാറെ ഞാൻ ഇന്ന് എട്ടാം തീയതി സാറേ ഇന്ന് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറാം തീയതി ഇരുപത്താറാം തീയതി കടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ചേട്ടോ ഇരുപത്താറാം തീയതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്താറാം തീയതി വൈകുന്നേരം തന്നെ വരാം അല്ല പറ്റില്ലല്ലോ അതെങ്ങനെ എനിക്ക് നീന്തൽ അറിയാൻ പാടില്ല സാറേ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്നാം പൊക്കം കരക്കടയുള്ളൂ ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആര് സമാനം പറയും മാത്രമല്ല എന്റെ അമ്മാവിന്റെ മോന്റെ കല്യാണമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് കാര്യങ്ങളും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ കൂട്ടി കാണത്തരുത് ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് അറിയില്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെ കടലിൽ പോണം സാറെ ഞങ്ങൾ തന്നെ പോണോ നിങ്ങൾ
ോ <laughs> 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 അങ്ങനെ കാണുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ തീരണമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഭയങ്കര പേടിയാ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര പേടിയാ വെള്ളത്തിൽ പോകാനുള്ള ധൈര്യം ഒന്നുമില്ല പുള്ളിക്കാരൻ വെള്ളം അടിക്കും നന്നായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വെള്ളം അടിക്കും പക്ഷെ കടലിലും കരയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട് ഈ വെള്ളം കാണുമ്പോ അങ്ങനെ സ്ഥിതി എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സാറെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം കഴിഞ്ഞ വിഷുവിന് എന്റെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മോൻ ഒരു ചെറിയ പടക്കം ബാക്കിൽ ഇരുന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടേ മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങനെ ബോധം കെട്ടി വീണതറിയോ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ശരിയല്ലാത്ത വീരഭദ്രൻ സാറിനോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് സാർ സാറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് രണ്ട് കഴിവില്ലാത്ത കോൺസ്റ്റബിൾസിനെ കടലിലേക്ക് അയച്ചത് സാർ മനഃപൂർവ്വം എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണോ അതോ സാറിന് പേടിയായതുകൊണ്ട് സാർ പോകാതിരുന്നാണോ എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഛേദോപികാരം എന്തായാലും ഹലോ സുഹൃത്തെ ആ എന്റെ സ്റ്റേജ് അതിർത്തിയിലാണ് ഈ വെടി ശബ്ദം കേട്ടത് അത് കടലിലല്ലേ കടലിൽ രണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈലാണ് വെടി ശബ്ദം കേട്ടത് സാർ എന്താണ് ശരിക്കും നോട്ടിക്കൽ മൈൽ നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോട്ടം കിട്ടാത്ത മൈലാണ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അപ്പൊ ഈ എന്റെ ഈ നോട്ടിക്കൽ മൈല് വെടി ശബ്ദം കേട്ട സ്ഥലത്ത് രണ്ട് കോൺസ്റ്റബിളായി എനിക്ക് വിടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വിടണം കാരണം കടൽ മാത്രമല്ലോ കരയുണ്ട് കടൽ കര അവർ കടലിലെ കാര്യം നോക്കട്ടെ ഞാൻ കരയിലെ കാര്യം നോക്കാം അതിന് ഇവര് കിടന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ല സാർ ഇപ്പൊ ഇറ്റലിക്കാർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും വെടി വെച്ചിട്ട് പോയല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് സാറിന് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അതെ ഈ ഇറ്റലിക്കാർ എന്താണ് വിചാരിച്ചത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചുമ്മാ വെടി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകാമെന്നു അവരെ ഈ ബൂക്ക് കൂട്ടി ഇങ്ങനെ പോലീസുകാരി അവരെ അനുഭവിക്കും ഇനി മേലിൽ ഒരു രാജ്യക്കാരും വന്ന് നമ്മുടെ അതിർത്തിയിൽ ഒരുത്തരം വെടി വെക്കില്ല അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് നമുക്കിട്ട് ഒരു പണി തരാൻ ഒരു രാജ്യക്കാരും ആഗ്രഹിക്കേണ്ട തിരിച്ചു പണി കൊടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സജ്ജമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവാണ് ഈ പറയണത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ജീവിതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കുറി സിഗരറ്റ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നൂറ് പേരൊക്കെ വെട്ടിക്കേസിലേക്ക് നമ്മളെ ചാറ്റിലാക്കും സാറന്മാര് നമ്മൾ ചാനലിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കില്ല ഈ ഇറ്റലിക്കാർ വന്ന് വലിയോട് വലി വലിയോട് വലി ക്യാമറക്കാർ വന്ന് ചാനലുകാരത്ത് ക്യാമറക്കാർ വന്ന് വിളിക്കും പറയുന്നത് പോലീസുകാരും പറയുന്നത് നമുക്ക് അവരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കൈയെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഇറ്റലിയിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പൊതുനിരത്തിൽ സിഗരറ്റ് വലിയ നിർത്തിയിട്ടില്ല അവർ ഇറ്റലിക്കാരാണ് അവരുടെ സിഗരറ്റ് വലിക്കരുന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ ടെൻഷൻ അടിച്ച് വലിക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റേ സാധനം കൂടി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പനി കൂടി ഇരിക്കാറില്ലേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ഒപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിപാടി തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ ഏത് എത്ര സമയത്താണ് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മണിയായി എന്റെ വീട് കുറച്ച് ദൂരെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് സാറിന് തോന്നുന്നു അടുത്താളോട് ചോദിക്കാം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പരിപാടി ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഈ ചാനലുകാർ വരുമ്പോഴേ അത് അവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്രൈസ് ആണത് അപ്പൊ ഈ ടിവിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യോഗജനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഏതായാലും കടലിൽ അന്വേഷിക്കാൻ ഈ കടലിൽ അന്വേഷിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റബിൾസ് കടലിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെ തിരിച്ചു വരും എന്നും നമുക്കറിയില്ല ഏതായാലും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങളും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ആര് കരയും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഏതായാലും കടലും കരയും എന്ന ഈ പരിപാടി ഇവിടെ വൈൻ്റെ